Next on the list is probably one of the most Instagrammable places in UPSI, the Academic Complex. Bangunan Kompleks Akademik dihaskan untuk penggunaan kuliah dan juga kelas tutorial. Manakala pada minggu terakhir ia akan dijadikan sebagai Dewan Peperiksaan. Selain itu, ada juga studio dan juga office bahagian akademik dan terutamanya opsi digital library. Opsi digital library bukanlah perpustakaan utama kampus ini tetapi ia merupakan satu extension kepada perpustakaan utama yang terletak di kampus Sultan Abdul Jalil Shah di Pekan Tanjung Malib. Jadi perpustakaan ini lebih fokus kepada digital repository dan juga buku-buku online. Also worth mentioning is that there's a games area where you find an Xbox and of course a couple of iPads to play around with. Setelah tamat kita bereksplorasi di kompleks akademik, saya akan bawa anda semua ke satu lagi tempat menarik iaitu di Upsis Scholar Suits, which is UPSI's very own hotel. Did I ever mention that Upsi has its own adventure park? Well, there is. Just that we're not covering that in today's video because that's gonna be reserved for another video. So if you're anticipating for that video, you can subscribe to my channel and put that notification bell on. Anyhow, on this next segment, we're gonna go on the ground vlogging style to Upsi's Spot City, which is open to both the public and students alike. Okay, hi guys. So sekarang ni kita berada di Sport City Upsi di mana di sinilah terdapatnya segala fasiliti-fasiliti sukan di kampus baru Proton City. Di sebelah kanan saya ada Stadium Upsi. 
dan juga di sebelah kiri saya ada arena opsi jadi kita akan tengok ke arena opsi dulu dan kita lihat apa yang ada di sana Swimming pool dia memang dalam sebab bersaiz olimpik Tapi bagi mereka yang tak berapa berani Kita juga ada kiddie pool okay, Selain daripada kiddie pool, kita juga ada kolam yang tak adalah ekstrim di dalam sangat It's manageable And you can just jump right in As long as you have the proper attire and the head cap provided by the facility Even while you're swimming, you can actually see the banjaran titi wangsa Just behind the background Selain swimming pool, Sport City juga menawarkan gelanggang badminton dan juga gelanggang-gelanggang yang lain Tapi sebab tu saya lawati kawasan tersebut, gelanggang badminton ditutup Jadi saya boleh beri preview daripada uh, viewing platform je daripada atas Antara fasiliti lain yang kita boleh jumpa di arena UFC adalah uh, gym okay. Gym ni terletak di dalam satu laluan yang uh, merupakan laluan akses daripada laluan utama yang menghubungkan antara gelanggang badminton dan juga gym yang terdapat di sebelah kiri kita Ha, so this one is probably one of the best places to those yang suka workout sama ada heavy weight lifting ataupun cardio ataupun bermacam-macam lah sebab banyak sangat barang-barang equipment gym yang ada dekat dalam gym OPSI di bahagian hujung arena opsi terdapat juga satu gelanggang squash di mana mereka yang meminati sukan ini dapat main sukan tersebut di dalam fasiliti yang telah disediakan satu lagi kawasan tumpuan yang pasti akan menjadi tarikan ramai adalah arena bowling yang masih di dalam tempoh pembinaan jadi saya tak apa nak explain banyak tentang tempat ni sebab masa dalam pembinaan kan dan apa yang saya boleh beritahu adalah arena bowling ni ada 24 lane itu je yang saya tahu Okay, so off we go to the next location Jadi sekarang kita akan ke Stadium UPSI untuk lihat fasiliti stadium yang telah dibekalkan oleh UPSI kepada pelajar-pelajarnya So stadium ini mempunyai kelengkapan seperti mana stadium perlu ada Kita ada padang bola di sana, kita ada track balapan dan juga kita ada track lompat jauh Dan di sebelah kiri kita ada uh, satu podium untuk audience untuk melihat segala aktiviti yang disukan yang akan diacarakan jika ada Last in the list, kita ada Marina Opsi in which Marina Opsi ni lebih fokus kepada lakeside lodging dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan air Sorry for the interruption but Marina Opsi is currently under renovation so I don't think so I'm allowed to show footages of it So yeah, on to the next one saya pasti anda mesti tertanya-tanya di manakah pelajar UPSI menjalani kuliah mereka. Jawapannya adalah di Dewan Pusat Kuliah yang berbentuk. Well, it's a semicircle, basically. So there you will see curved alleyways connecting one lecture hall to another. And of course, we have a vending machine for all your snacking needs. Aside from that, the lecture halls are actually bigger than this, which can hold up to 100 to 200 people at least. Manakala di seberang DKP, terdapat pejabat keselamatan di mana selalunya anda akan berurusan berkaitan dengan stiker pelekat kenderaan dan juga kehilangan kad bateri. Berdekatan juga, terdapat satu cafeteria untuk anda menaikkan solat dan juga mengisi perut yang lapar selepas kuliah. Bangunan seterusnya adalah bangunan pusat ICT di mana keperluan ICT semuanya terletak di sini dan sekiranya anda kehilangan kad metrik, di sinilah tempat rujukannya Tapi gantian kad metrik kena bayar denda tau Jaga lelok
So next on the tour is the academic blocks. It's gonna be a lot of them, so I don't think I'll be explaining through each and every one. So here's a cinematic instead. Bagi mereka yang beragama Islam, Masjid Al-Murshidin merupakan masjid utama untuk mendirikan solat berjemaah dan juga solat Jumaat pada setiap minggu. Bercahayakan pengcayaan semua jadi, berhiaskan seni ukir motif Islamiah serta berhawa dingin. Masjid Al-Murshidin sememangnya cukup selesa untuk melaksanakan solat dengan penuh kekesukan. Tidak dinafikan persoalan yang sering ditanya oleh pelajar ambilan baru adalah bagaimanakah rupa kolej yang telah disediakan oleh pihak universiti kepada pelajar-pelajarnya. Untuk menjawab persoalan ini, saya telah menyediakan satu birol untuk anda semua. Baiklah, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung kampus tour ini dan ya, sememangnya ada beberapa kawasan yang tidak dipaparkan di dalam video ini seperti Kolej Kediaman Pelajar International, Kolej KZ dan juga Kolej KAB yang kemungkinan akan divideokan pada masa akan datang. Apa-apa pun, saya harap video ini dapat membantu pelajar ambilan baru untuk mengenali kampus kita mahupun anak kandung seluruh budiman yang merindui kampus yang tercinta. Sekian terima kasih, jumpa di dalam video akan datang.